ஓவியார் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து குலாப் ஜாம் செய்ய போறோம் அக்கா தான் செய்ய போறா நான் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்க போறேன் தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு கப் ரவை மூன்று கப் பால் ஒரு கப் சீனி பொரிக்க தேவையான எண்ணெய் குங்குமப்பூ ஒரு கரண்டி அஞ்சு ஏலக்காய் முதல்ல வந்து நாங்கள் அடுப்பை போட்டுட்டு சீனி பானி காய்ச்சோணும் சீனி பானியை அந்த ஒரு கப் சீனியை போட்டுட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு நல்லா காய்ச்சோணும் அதுக்குள்ளே வந்து அஞ்சு ஏலக்காயை இடித்து போட்டு போடுங்கோ அதோட அந்த ஒரு கரண்டி குங்குமப்பூவையும் சேர்த்து போடுங்கோ நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சு கொண்டு பெரியக்க நீங்கள் கையில் எடுத்து பேருங்கோ ஒட்டு படுற பதத்தில் ரக்கி ஆற விடுங்கோ ஆற விட்டுட்டு அதே அடுப்பில் வந்து இன்னொரு சட்டியை எடுத்து வையுங்கோ ரவையை அதுக்குள்ளே போடுங்கோ போட்டு நல்லா கிளருங்கோ அடுப்பை வந்து குறைச்சி விட்டு செய்யுங்கோ கூட்டினா ரவை வந்து கருத்துரும் வடிவா நல்ல வடிவா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்கோ இந்த தேவையான பொருட்களில் வந்து நெய்யும் தேவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வறுபடணும் ஆனால் கறுக்கக்கூடாது ரவை அதுக்காகத்தான் அடுப்பை வந்து குறைக்கணும் இனி வந்து நெய்யை போடுங்கோ நெய்யை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நெய்யும் ரவையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாசம் ஒன்று வெறும் ரவையும் நெய்யும் சேர்ந்து ஒரு வாசம் வெறும்போது பாலை ஊற்றணும் நீங்கள் இந்த ஒரு கப் ரவைக்கு வந்து நாங்கள் மூன்று கப் பால் விட போகிறோம் இப்படி பாலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மூன்று கப் பாலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க கட்டி படாம விடாம மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பால் விடும்போது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கரண்டி நெஸ்பிரே அல்லது ஐங்கர் நிடோமா ஏதாவது ரெண்டு கரண்டி போட்டு அதையும் கரைச்சி போட்டு விட்டீங்களான்னு சொன்னால் இன்னும் ருசியாக இருக்கும் அடுப்பை வந்து வடிவாக குறைச்சி விட்டு செய்யுங்க கூட்டி விட்டுட்டு செய்யாதீங்க அதோட ரெண்டு கரண்டி சீனி போடுங்க சீனியும் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர பாலும் ரவையும் சேர்ந்து கட்டி தன்மையாக வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணின அப்புறம் ஒரு கா மூடி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் மூடி விடுங்க ஒரு கா ஒரு நிமிஷம் மூடுங்க ஒரு நிமிஷம் மூடின பிறகு எடுத்து திருப்பவும் நல்லா கிளருங்க கிளரைக்கு அது வந்து நல்ல வடிவா ரொட்டி மா மாதிரி அப்படியே திரண்டு வரும் உங்களுக்கே தெரியுது இந்த பாருங்க அந்த சட்டியில் வந்து ஒட்டாத மாதிரி அப்படியே வரும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு கரண்டி நெய் விடலாம் விட்டும் கிண்டலாம் அப்படி நீங்கள் தொட்டு பார்க்கக்க அது இந்த கையில் ஒட்டு படாமல் வெறும் இப்போ வந்து அடுப்பை நிப்பாட்டி போட்டு இதை வந்து நாங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆற விடுவோம் பத்து நிமிஷம் ஆறின பிறகு இன்னொரு டிஷுக்குள்ள எடுத்து போட்டுட்டு கையில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு ரொட்டிக்கு குலைக்கிற மாதிரி அடித்து அடித்து கொஞ்சம் நேரம் குலையுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அடித்து குலைச்சி போட்டு ஒரு அளவான உருண்டைய நீங்கள் தேசிக்க அளவில் எடுக்க விரும்புவனாக்கள் அதுக்கு எடுக்கலாம் அல்லது அதை விட சின்னதாகவும் எடுக்கலாம் உருட்டி நல்ல வடிவ ரெண்டு கையாலையும் உருட்டி என்னொரு டிஷுக்குள்ளே போட்டு வையுங்கோ இப்படி உருண்டைய எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டு அடுப்பை போட்டு எண்ணெயை கொதிக்க விட்டுட்டு எண்ணெய் கொதித்த அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஒரு பெரிய சட்டியன்னு சொன்னால் பத்து பத்தா போட்டு எடுக்கலாம் அடுப்பை வந்து குறைச்சி விட்டு செய்யுங்க என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் முதல் சேரும் செய்யும்போது நாங்கள் அடுப்பை கூட்டின வரையாக வெடித்தது அது வெடிக்காமல் எடுக்கணுமா அடுப்பு வந்து குறைச்சி போடணும் இப்படி பத்து பத்தா போட்டு நல்ல பொண்ணுரமாக வெறணும் இடக்கிட கிளறி விடுங்க எல்லா பக்கமும் திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கண்டா தான் எல்லா பக்கமும் வந்து நல்ல பொறிபடும் இப்போ வந்து நல்ல பொண்ணுரமாக வந்துட்டுது நல்ல பொண்ணுரமாக வந்தால் தான் உள்ளுக்குள்ளேயே நல்லா அவிஞ்சிருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கப் ரவையில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு உருண்டை வந்தது அந்த பொறித்து வச்சுருக்கிற ரவை உருண்டைக்குள்ளே இந்த முதல் காய்ச்சி வச்சுருந்த சீனி பானியை ஊற்றுங்க அதுக்குள்ளே குங்குமப்பூவும் ஏலக்காயும் அந்த சீனி பானிக்க போட்டிருக்கிறோம் அது வந்து இன்னும் ருசியாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் போட்டுனாங்க எல்லாத்தையும் பொறிச்செடுத்து அந்த டிஷுக்க போட்டுட்டு சீனி பானியை அதுக்கு ஃபுல்லாக ஊற்றி போட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சு ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ரவை உருண்டையில் சீனி பானியெல்லாம் ஊறி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ருசியான குலாப் ஜாம் ரெடி நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் செய்து பாருங்கோ 
பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ ஓ லைக் பண்ணுங்கோ